京城外的小路。在哪儿？跟我来，走。
鬼子，又能那就朝着你爷爷我聂英来。小小鬼子，又着，你就杀了我
你要是身体真强的话，倒是一个很有趣的对手。放弃吧。你好，路南边，把他抬走。你们这是要干啥？路
陆大哥，他们来接老吕治病的。鬼子能有这好心？三指中队答应我了，治好老吕的病，就放你们走。没错，你答应他们杀了。给皇军缝缝衣服，唱唱小曲儿。女人嘛，找活路挺容易的。世界，再动了，老娘就崩了你！你要干什么？出城的方向在北边，为什么他们去了南面？快说！他们去了俘虏集中营。就给集中营的人打电话，放了他们。我没有这个权利。就给有权利的人打电话，要不然就来给你收尸。在里面吗？啊！骑士，骑士，有周队长的命令，也是刻意的。三十在哪儿？快说、啊！他，他就在出门左手第二间房。啊啊
一场精彩的训练。报告中队长，他打伤了三名士兵。你们知道这个讨厌的家伙是谁吗？他叫路南边，就是毁掉星野中队，打败了特别挺进杀人队的反抗分子。在真正的战斗中，也许他早就杀掉了你们。输掉了并不可怕，说明你们需要更加刻苦的训练，将来才能在战场上打败并且杀掉这样的家伙，懂吗？真的是很危险，在战场上，子弹和刺刀都是公平的。可作为战俘，你只有双手。这里是一个无底洞，它会一点一点吞灭掉你的力量和勇气。罗萨，我很为你担心，请告诉我。复制密码本藏在哪里？嗯，我也想知道。那个叫赵月的女孩子欺骗了我。她不但没有交出密码本，还引爆手雷炸死了我的士兵。不过她也是。把密码本交给我，你们可以活着离开。
，你已经昏迷三天了。毛总他们呢？不知道，希望他们能活着冲出去吧。怎么样？感觉怎么样？对不起，宁宁，你左臂的伤口严重感染，不得不采取截肢手术。看吧，扶我起来，你慢点。什么？王八蛋！怎么可能？他们给我接回去？不可能，在医生上不可能。老板，你偷我的！你肯定是偷我的。老板，你肯定发他的财。你肯定发他。我给你解释，当时你重度昏迷，伤口感染可能随时会危及你的生命，所以我必须做个决定，你懂吗？老子要说不要命，你个兽医，我不要命，我现在就是个废人，你知道吗？我就算死也不愿意当个废人，就算死也不愿意当个废人，就算死也不愿意当个废人。英子，我别无选择。起床了吗？该吃饭了。厨房有热水，你可以随时洗。
，只有这样才能迷惑住他们。谁？江先生，我是星野。星野少佐，来了来了，少佐，来了来了。嘿，来了，星野少佐。大驾光临，有失远迎，请。江先生，你是南京方面派来的电视专家，所以你在这里不需要太客气。你夸奖了，专家谈不上。开平地区的防务工作以前比较松懈，我来找您是希望您可以协助我。还请您多多关照。我听说江先生在反抗队伍里找到了自己失散多年的家属，确有此事。慢点，秋草，江夫人。啊，是，秋草，江夫人。平时都在家里吗？哎呀，他能干什么呀？买菜、烧饭、洗洗刷刷啊，非就是这些事儿，看着过去了，快。那正好，我的办公室最近刚刚整理出来，正缺少一个清洁人。<笑>你高看他了，你看他笨手笨脚的，倒个茶都洒了，怕耽误您的正事儿。你不懂。女人要比男人心细，我相信江夫人非常适合这份工作。她确实不合适。有什么不合适的？不要去。江夫人，你愿意？我愿意啊，总比天天待在家里强。哎呀，胡闹！你连句日语都不会，快给少佐道歉。不过我可以学啊。嗯，很好。那么，江夫人，今天晚上八点钟，请你到我的办公室来。告辞。哎，少佐，少佐慢走，慢走。星野祥知道你是通缉犯，你还把自己送上门？他没有拆穿我，说明我还有机会。什么机会？救人的机会。快点，走！
考虑啊。枪看着挺好使的，不知道人怎么样。你从鬼子集中营里逃出来，走到今天，我无数次的在问自己：你在那里发生的那些事，换成是我，我该怎么办？我肯定活不下来，因为我看不见一点希望。今天你站在这里，看见你，我啥都不怕了。你在，希望就在。是这样的，呃，你现在只是少了一只手臂，手臂是肢体的一部分，对不对？只是一部分而已嘛。哎，别别，这是你的肉体不属于自己，是主的，你没有权利决定自己的生与死的，好不好？把灯开啊！哎呀，废人一个，与其让鬼子杀了，还不如自己了结个透。你胆小鬼！你就是个胆小鬼！你见过不怕死的胆小鬼吗？可是你怕活着。生存的意义来自于你的内心，来自于你的信仰。你只是守了条手吧，就放弃了生活的勇气。你这不是害怕是什么？你就是个彻头彻尾的胆小鬼！我问你，你有信仰？什么是信仰？梦想有吗？我要睡世界上最漂亮的姑娘。我还要杀鬼子，多给我娘添点祭品。娘，现在摆在咱们面前，只有两条路：一条是活路，就是去大后方，那里最安全；另外一条，你知道。去开平救人。你又是走啊！我跟你说，我问你呢，不是咱们怎么去开平啊？你不知道现在所有地方贴的都是咱们两边的照片，一出去别人肯定认得出来。你不是会念经吗？不是我跟，我跟你讨论问题，你别让我乐，你你。怎么办？我问你怎么办？这有什么的呀？这怎么没什么呀？你现在是这样，我我是这样，你有什么都没有了，我也没有。呃，你想办法吧。我有办法。你有什么办法啊？不是你有办法，你都问今儿搞你有什么办法？这什么办法啊？通缉令上你有眼镜，我没眼镜，对吧？对啊。明白了吗？明明。哦。
现在是你有我没有了，行吗？八行去了，那不就剩喊妈了吗？那是瞎啊！行行行行行，不是你行我不看不见路啊！你，哎，那边是不是过来四个人？你看，哎，你什么眼神啊？明明只有两个人，是吗？我看看，啊，是两个人，还有一个受伤了。应该是开瓶的二狗吧？他们这是去哪儿呢？快去问！嘿，又拿刀去问人家？问清底细再杀人，一只手照样好使，知道吗？我说聂先生，你能不能别老动不动就杀杀的？他们是中国人，又没有惹到你。我去问，你找死啊！他们手上有枪，而且说不定看过通缉令。手上有枪怎么了？他们有一个人受伤了。我是大夫，我发什么病？我怕吗？走吧。聂先生，聂先生，慢点，我真看不见路。哎呦！嗯嗯。哎呦我哎呦我的脚！您忍着点啊！哎呦我的妈呀！这一脚给我摔的呀，半条命给我摔没了！哎呀，得亏遇见你俩呀！那个这位兄弟，你不要紧张，安心静养半个月，不要做剧烈运动就会好了。哎好，哎我这你这这这轻点轻点轻点轻点，好好好，来来来来，哎哎呀，试试。感觉是好多了，哎，能动了。哎呀，兄弟，你可以呀、啊，你这手法比黄金的金翼还好啊！啊，哎，哎，你不白给我治，我李国胜听说过没有？驻开平黄协军的李国胜没听说过？哦哦哦哦，哎，兄弟，你贵姓？来开平干啥？哎哎，没听见我们队长问你话呢，说呀！哎哎哎哎，现在是长官在问话，有你什么事儿啊？分不清上下级啊！滚滚滚滚滚一边去！李队长，您别生气，我俩是表兄弟，他家族是兽医啊啊啊啊！不不是，呃，郎中，啊，反正都是看病的，这不老家闹了点饥荒。所以我们兄弟俩才说到开平来找点活干啊！找什么玩意儿？找活，找活干。哎，现在可不是时候啊！皇军把开平都给占了，老百姓都跑光了，找活干，到哪找活干啊？哎，我说，这这，咱们聊这么热闹，你俩叫个啥？啊，我叫王二，他叫水生。哦，我叫水生。王二，水生，这听这名字就小地方来的人，难怪不认识我。哎呀，这么着吧，不找活干嘛？啊，我那正缺人手，你俩要不嫌弃啊，跟着我干得了。怎么着，也能吃满皇军的饭不是？啊，行啊，反正在哪都是混日子。哎，哎，王二，王二。叫你呢，啊，嗯，你那胳膊怎么回事？你怎么残疾了？啊，疯狗咬的。不过您放心，一只手照样干活。啊！要去吗？考虑好了吗？这就是你们选择的生活吗？暗无天日，痛苦难挨，和当初想象的一样吗
这里就是地狱，你们永远都没有轮回之日。那我能为你们做点什么呢？食物、水，还是女人？忘掉你们的名字，就如同忘掉密码本一样。子的名字，没有人在乎你是谁，你只是一个俘虏。他们也一样。从现在开始，六三幺、六三二、六三三将是你们新的名字。鄙人三尺，会一直陪伴着你们。是。谁啊？来来来，就这儿。哎，你们俩，看看，把这些尸体放到车上，沿着原路回去，扔到乱坟岗啊。皇军的脾气很不好，千万不要惹麻烦，好好干。啊，您放心吧，有前途。哎，往前回去。没有，而且他们的伤口全都是被刀捅的。慢慢慢我是黑木生。你是鬼子的医生。他是谁？和你一样。你杀了他。我救了你。为啥救我？因为我要杀他。头一句话我懂，第二句话我也懂，但是两句加在一块说。活一个，死一个，平衡。我还是不懂。你是医生。真医。你救了我。对。我救过你吗？没有。你杀了他。对。你恨他吗？不。那你凭啥说救我就得杀他呀？因为你活了，他就得死，才能让这里的俘虏人数平衡。什么狗屁道理？活一个就得死一个？冬天到了，口粮有限，超出编制的俘虏都是皇军的实验马路的。我的职责就是维持俘虏数量的平衡，占用他们的身体进行研究和实验。虽然你被巴伦军骗走了，但是在我这里绝对不容含糊。你如果出了什么事，谁也保不了你，包括你的丈夫江子峰也会受到牵连。你现在要做的，就是证明你忠于皇军，这样对你们两个都好。所以。我要你在这上面写上你的生平资料，以备我们参考。もしもし。はい、もし信也さん
，我已经安排好了。是的，新来了一批反抗分子，也特意邀请黑木将军来进行观摩。好，我明白了。我听说你受过教育，不知道你对日本文化是否有所了解？你知道。就像被海盗夜空里弯弯的月亮，这件和服是他曾经最喜欢的样式。忘了告诉你了，我刚刚收到消息，明天早晨你的朋友将会被送到生石场。去了那里，他们也许还有生的希望。如果你不穿上和服，证明你效忠天皇，那他们今天晚上就都得死。你无力反抗，你只能接受这一切。做一个亲日的女人，这样对我们大家。
老板，你这药管用吗？硬床肯定是不行的，先让他试试吧。反正不能再拖了，明天就得送进去。老板，你怎么了？啊啊，哪不舒服啊？老板，老板，老板，你怎么了啊？哪痒啊？别碰我，别打我。上瘾的药，对，可是就剩最后一只了。那现在药没了，以后你怎么办？我是个有罪的人，一定要下地狱的。等把他们救出来，咱们一起下。那阎王爷看见咱们这群凶神恶煞的。还敢定咱们罪啊？啊
还撑得住吗？到死，要是我先死了，麻烦你帮我办件事儿，把秋草救出来，送到我们根据地去。行啊，但得看我的心情。再看，心情好，我就把他交给国君。你撑了这么长的时间，心里头一直还想着国君呢。总有些东西比命重要，你也一样。有一个坏消息。黑木将军明天要来这里检查工作，提出了要观摩士兵和俘虏的搏杀训练，特别提到了你们的名字。这一次是要分出生死，星野祥必将派出久经沙场的老兵，想活的只能靠自己了。你们从庆丰跑到开平，没死。对战特别挺进杀人队，还没有死。就算进了生死场，打倒了四个新兵，还是没有死。明天，明天能不死吗？也许，也许只有一种可能能让你们不死。啥不能活的，能打就能活，你还能打吗？打谁呀？不管跟谁打，只要赢了，就能活着。赢，浑身的伤，连只狗都打不过。这不像炮哥说的话。人早晚都得死，我就是也不保佑你俩不死，能逃出去，见识啥鬼子？行了，别琢磨了，该干啥干啥，早点歇着，明儿还得上路呢。知道了，会说你是个胆小鬼。骗，一直都骗。再说，都到了该骗，就能找着组织，把密码本交上去以后，我们大家就。
他说的只是我们大家希望听到的。那我呢？我是在保护你。你保护我，是因为你知道我的价值，你知道我配得过密码本。想解决，至少不是被鬼子杀死。自杀才是最干净的死法。老奴，老奴面前不知道的。
国战俘一遭到正面攻击，就只会退让。只有死路一条。将军阁下，这是慧眼。将军，不是所有的战俘都会退让的，即将出场的都是些硬骨头。你说的是那些难缠的反抗分子吧？我已经听说了他们的事迹，真是个传奇呀、啊！光看这种表演吗？是的，父亲。生死都是命，谁也不能跟命争。死了，反而倒省心了。放心，尸体有人埋。上路吧。下，下面出场的三名士兵，都是身经百战的勇士。相信您可以看到我们这一阶段的刺杀训练成果。黑木将军，这三个战俘也是身经百战，被星月杀走的部队追了三百里，竟然毫发无伤，还杀掉了四名特别挺进杀人队的成员。这些反抗分子。经常采用游击人，十分狡猾。幸好被抓住了，希望可以给中国人一点点警告。将军阁下，请您现在就宣布命令吧。你们所展示的力量和勇气，终将成为战场上克敌之争的武器。胜利！胜利！胜利！
天君阁下，如您所见，士兵们的单兵作战能力得到了加强。的确很精彩。倘若我们大日本帝国的陆军士兵都有如此用力，何愁中国难灭？<笑>将军阁下，按照规矩，失败的战俘应该被斩首处死，以示军威。将军阁下，这些俘虏是十分珍贵的蛮鹿的，黑木沙小姐需要他们完成实验科目。有数万名战俘，杀了这三个又怎么样呢？
他们，竟然爆发出如此的力量，真是不可小看，简直就是野兽。这也是星野少佐难以抓住他们的原因。将军阁下，我提议留住他们的性命，以便研究他们的弱点。一旦掌握，在未来的战场上。对我军会十分有利，有道理，你来安排吧。嘿，是的，李团长，本来已经要杀死他们了，但被黑木将军给阻止了。不管黑木将军怎么说，我只要那些反抗分子永远闭上嘴。三十线。那个家伙一直跟我作对，似乎有意保护着那些反抗分子。如果让他拿到我们丢失密码本的证据，三十六旅团将永远蒙上难以洗刷的耻辱。是，请您放心，我将尽快处理此事，让他们永远无法开口。嗯。是我的老部下星野中队的忠诚战士，跟随我多年，知道这次为什么急调你们来开平吗？星野参谋，我们只是执行你的命令，不问为什么。很好，我没有看错人。必要的时候，你们要换上这身衣服，去执行李团长的特殊任务。全面全面克罗塞，嗨！救了我以后，又得杀人。刚才在看台上，你也在。你跟那个将军是啥关系？那是家父。是他保住了你们的命，所以不必再杀人。妹子，要是在我们中国，就你这个岁数，可能连鸡都没杀过。他是谁？谁？真糊涂。我是真糊涂。那个唤醒你身体的人。他是谁？谁？真糊涂。我是真糊涂。那个唤醒你身体的人。你哪只眼睛看见有人叫唤我？那个车夫，他按了你的穴位。你看错了，那是个医术很高的人，他努力用穴位刺激你的身体。我不知道你在说什么。黑木军医，他们现在的情况怎么样了？伤口已经缝合，没有大碍，休养几日便可。把他们俩带走。哎呀，怎么还这么大的火？我们说小火煮吗？不熟啊。
，星眼哨所，贵客，快请。哎，邱总，倒茶。不必了。你们在做什么？在做饭。我看你们的样子，还以为你们在挖战壕呢。少佐真会开玩笑，就算我们夫妻俩吵架，也用不着这么大动干戈呀。黑木精进来开平视察防务工作，今晚在收容所值夜。宴请所有的军官及家属，希望二位可以届时到场。嗯、少佐这么惦记我们夫妻俩，非常荣幸，一定去，一定去。邱总，还不快谢谢少佐。阿里阿多，非常好，江先生，这是你教的吗？少佐命令，我必须立刻执行，这也是我们向皇军展示忠心的重要方式。很好，那么，告辞了。少佐慢走。星野先生在考验我们，晚上这出戏一定要演。秋草，救人不是一事而成的，我们要周密计划。您救我，是为了密码本。也许，也许还有别的用处。我喜欢和聪明人讲话，省事儿。吕修文是被路难偏杀了，过去的我已经死了。他为什么要杀我？他复制了一份密码，想独吞，再去要功。那你想要什么？报仇。报仇对我不重要，密码本对你重要。再想想，还是密码本重要。报仇和密码本，对我都不重要。那是什么？是你和你的忠心，对我很重要。给你注射的这种慢性毒药，来自东南亚。每隔七天，我会给你一些禁药。如果没有禁药，你将七窍流血而死。
，想办法从路南边的嘴里知道密码本的下落。我会让你亲手杀。你现在是俘虏收容所第一牢区的副队长，抢你说英子跟白大夫，他不会是鬼吧？我听老人说，冤死的人阴魂不散，他老出来溜达。桂花救不了你，也对。魂儿在哪儿，兄弟就在哪儿。兄弟在哪儿？鬼子就得死，秋草就得救。老李，你看看上头写的啥？说明天午时，让我们吞下一颗药丸，陷入假死。到时候他们会来运尸体，带我们出城。啥叫假死？假死就是跟死一样。不会是，腿好。那是第二步，咱先把第一步慢慢走好。咋走？明天午时。这才叫阴魂不散。学得很快，阿里阿多，四米八三，没关系。你的手怎么动？切菜的时候不小心切到了。倒是武器，以后要多加小心。好。那么，我们继续吧。一个人在这里喝闷酒，很容易醉的。谢谢钟队长的提醒，现在也没有别的事儿可干。你妻子的舞姿很漂亮，只可惜被别人搂在怀。
同情。星野少佐能请他跳舞，是我的荣幸。<笑>江先生说的恐怕不是心里话吧？说起来，在星野的手下工作还顺利吧？中队长问的是哪方面？你的特长，电报破译。抱歉，我只负责破译电报，其他的事儿一概不知。今天的星野好像格外的高兴太太，这里不可以进去。让开。太太，这里真的不可以进去。我有公务在身，太太，三支队长交代过，这里谁也不可以进去。太太，这里真的不可以进去。让开！等什么？李副队长，这位太太非要进去。这位太太。这位太太，是来找我的，你去吧。是。走。我派人拉住这个人吧。走走，走，回来，别乱跑，回来，就走，就走。你别害怕，我要是想害你，你现在就跟他一样了。你不是死了吗？你怎么会在这儿？我也想问你，你怎么会在这儿？我先问你。老陆那档诈骗了万寸。所以你现在是汉奸？我不是。你原来就是叛徒。投靠国民党，实属无奈。我娘的命攥在人家手里。我曾背叛了组织，所以要改过自新，将功赎罪。背叛了我一次，就会有第二次。舅嫂，你相不相信？对我来说已经不重要了。我这条命是捡来的。从现在开始，我就是一个普普通通的中国人。你呢？我跟江子峰假扮夫妻。你上了通缉令，日本人信吗？只要你不说，我要去见老陆。不行。为什么？你知道为什么要杀他？他虽然表面上恭恭敬敬的。扭头就会向小鬼子汇报。老区里的眼睛太多了。你现在是大家唯一的希望，绝不能让你去冒险。你有什么话
，我可以带给老陆。你相信我，我不恨老陆。他那一刀让我解脱了。江先生，江夫人怎么还没回来？啊，她不胜酒力，去洗手间了，很快就会回来。要不我派人去看一下？星野少佐，请留步。这段时间我和我的内人承蒙照顾，不胜感激，想借此机会跟您喝一杯。江先生，你太客气了。按照中国的风俗，头杯酒要敬尊者，所以这杯酒要敬天皇陛下，神明威武。万寿无疆，哟西，各位，敬天皇陛下，万寿无疆，干杯！干杯！少佐，第二杯酒，一直是敬圣者，敬三十六十坛金，百战百胜。功垂千古，很好，百战百胜，功垂千古，干杯！干杯！干杯！干杯！干我先走了，敬少佐，我还没敬您呢，差不多。你，嘿，第三杯敬强者，敬星野少佐，建功立业，飞黄腾达。各位，我先干为敬
。李少总，去不过色。嗯，好事成双，一干为敬。再喝一杯。你到底要干什么？他只是想表达对您的敬意。哎，敬意，敬意。对不起，他喝多了，我扶他回去。还差一杯，哎你干什么去了？什么？你在宴会上。我去洗手间了呀。今晚上你是主角，你走了，这出戏谁唱？你是不是去找路南边去了？是，我就是想见他一面。你是想要了咱俩的命啊！薰月霞已经起疑心了，得尽快走，越快越好。救不出老陆，我是不会走的。你走了，他们就没负担了，或许还能放手一搏。要不然，你、我，还有劳力那三位，只有死路一条。你是在劝我当叛徒，把密码本交给国军吧？到了安全区，你可以去找你的上级，没人难为你。我为什么要相信你呀、啊？你只能相信我。你脑袋里那些个数字和字母，有可能扭转整个战局。自己的一己私心，拿前线将士的生死做赌注。你也一样，不能为了个人感情，毁掉这么多人的努力。星野翔，不会放我们走的。不是我们，是你走，我留下。回娘家弹琴，这个理由说得过去。出城至少有四道关卡，没有星野香的手令，连只鸟都飞不出去。有个人，也许能帮咱们。信任，明天一早去打扫他的办公室。根据侦查员反映的情况，可以断定，开平城内已经没有电台了，而且至今我们没有接到任何联络信号。电台很可能已经被失交了。日军在开平的俘虏营关押着几百号战俘，路南边和李修文
，也许已经被俘了。我们对敌人的反扫道和反围剿战斗即将展开，如果得不到日军的密码本，将对我们的情报破译工作十分不利，甚至会影响到整个战局的发展。继续侦查开平方向日军的动向，尤其是战俘营的情况，一有消息立即报告。是。等等，六三幺、六三二、六三三，到杂物间去搬东西，快点！就我们逃出去，你有这善心？先背叛了组织，后又背叛国家，你觉得你说的话我们会信你吗？我穿这身衣服，一为了活着。没死在你手上，这是天意。我得好好活着。我想重新再走一次回头路，和你们一起。羡慕的牵挂太多了，牵挂着我娘，结果。我现在剩下的就是还债，把欠你的、欠组织的
一并都还清。张开，张开！大爷，好几天没没沾荤腥了，咽个口水。我他娘的让你把嘴张开！啊！想吃荤腥是吧？哎，那我今天就给你们好好开开荤。六三一、六三二、六三三，给我滚过来！你，给我出来！把你们学的好好练练，预备，进攻！你起来！这才挨了几棍子就认怂了，把这个怂包给我拽起来！起来！起来！没气儿了！这是怎么回事？太君，他们三个人的情况好像是被感染了瘟疫。快叫人把尸体拉走！该找谁寻求帮助了？到底出了什么事情？让你给说中了，我蠢到家了。睁开眼，有话慢慢说。星野少佐他。
他结结实实给我戴了顶绿帽子。绿帽子。我太太昨晚回家就一直在哭，再三问了，才说：“星爷少佐，见工作之急，行。”不轨之事，我太太不堪其辱，要寻斗金，死活被我拦住了。没有不知道的，这件事情早就应该想。事到如今，我没别的路可走了，只有求你帮助我。那你想怎么样？惹不起，躲得起，只有借谭家之名义，把他送回老家。你们都是星爷的下属，我不太好插手啊。您是菩萨心肠，大慈大悲，就帮我这一把。从今天开始，只要是经我手收发的电报。重要机密，你怎么可以随随便便的泄密？我以性命起誓，这是我的个人行为，与钟队长阁下没有任何关系。你是一个聪明的人。你太太的事情。三个死鬼，队长要赶紧拉出去扔了。哎，干啥？这几个都是得瘟疫死的，这病可传染。太君，车上躺的是尸体，得瘟疫死了，咋办呀？那就不用坚强了，每个上面补两枪。哎，别别别别别，这位老总，人死为大，就不要再补这一枪了吧？滚一边去！这位老总，人死都死了，何必呢？滚开，不然连你一块奔！哎，吵吵什么？李队长，太君让尸体上补两枪，这家伙死活不让。